ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രീ ബ്രേക്ക് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റോം ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ പാർട്ട് ബെൻ സോ ദാറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് ഒരു ട്രീ എന്താ പറയുക ഒരു ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് കട്ടായി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടായ ഭാഗം ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ ടു ദ പോയിന്റ് ബേർ ദ ടോപ്പ് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ട്രീ അതായത് നമ്മുടെ ട്രീ ഇതായിരുന്നു എ മുതൽ ഡി വരെ എ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ട്രീ ആ ട്രീ ബിയില് വെച്ച് കട്ടായി ബിയില് വെച്ച് കട്ടായിട്ട് ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണു അപ്പൊ ഈ ബി ഡിയുടെ സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ബി സിക്ക് ഈ പീസാണ് ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണപ്പോ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഏതോ ഏതൊരു പോയിന്റാ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വിറ്റ് ഈ ട്രീയുടെ ഫൂട്ടും ഈ ട്രീയുടെ ടോപ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഡി ആണ് ട്രീ ബിയിലാണ് അത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് വീണത് അപ്പൊ ഈ ബി ഡിയുടെ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഈ വീണ് കിടക്കുന്ന ട്രീയുടെ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ബി ഡി ബി സി ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആംഗിൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രീയുടെ ഫൂട്ട് ഇതാണ് ഫൂട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ടച്ച് ചെയ്ത ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് തന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടിയുടെ ഏത് റേഷ്യോയും അറിയാം പിന്നെ ഏതാണ് ഈ തേർട്ടിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അറിയാവുന്നത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എ ഡി ആണ് ഈ ട്രീയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കാണാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് കാണാം അപ്പൊ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണല്ലോ ബി ഡി ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും കാണാം ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും കാണാം അപ്പൊ ഈ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത് അപ്പൊ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും ഈ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ട്രീയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് കാണാം അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഈ ആംഗിളിന്റെ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വരുന്നത് ടാൻ ആണ് അപ്പൊ ടാൻ തേർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് അടുത്തത് പറയാം ഇത് നോ ആദ്യം എഴുതാം നമ്മൾ ഏതാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ എന്ന് എഴുതണം ആദ്യം ലെറ്റ് ലെറ്റ് എ ഡി ബി ദ ട്രീ ഈ എ ഡി ആണ് ട്രീ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ബ്രോക്കൺ അറ്റ് ബി ബിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് ടച്ചിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് സി സിയിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ സി ആണ് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ സി ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി tan 30 equal to tan 30 equal to നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് എഴുതാം എ ബി ബൈ എ സി അല്ലെ എ ബി ബൈ എ സി അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് tan 30 യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു എ ബിയുടെ ലെങ്ത് അറിയില്ല അപ്പൊ എ ബി എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സിയുടെ ലെങ്ത് എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മളിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ എ ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് 
അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കിട്ടി ആദ്യം അഡ്ജസൻ സൈഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ് തന്നെ എടുക്കാം സൈൻ ഉപയോഗിച്ചാലും കിട്ടും കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കിട്ടിയില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പറയാം അഡ്ജസൻ സൈഡ് പറയാം ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് വെച്ച് തന്നെ ഈ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് കാണാം അപ്പൊ കോസ് എടുക്കാം നൗ കോസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് അപ്പൊ എ സി ബൈ ബി സി എ സി ബൈ ബി സി കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ബി സി എ സി നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കായിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു എ സിയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സിയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല ബി സി ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് ഇനി നമ്മൾ എവിടെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ബി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ ബി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീന്ന് കിട്ടി മീറ്റർ അപ്പൊ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി പിന്നെ ഏതാ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ആ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് കാണണം ഒന്നും കൂടെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീന്നും കിട്ടി ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീയും കിട്ടി ഈ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ ഈ ട്രീയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി പ്ലസ് ബി ഡി ബി ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ ബി ഡി ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കണം അത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി സി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത്തും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് ബി ഡി ആണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആ രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്തു എ ബിയുടെ വാല്യൂ ബി ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇന്ത്യ ഡിനോമിനേറ്റർ റൂട്ട് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ റൂട്ട് ത്രീ തന്നെ എടുക്കാം സം ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ്റ്റീനും എയ്റ്റും കൂടെ സം ചെയ്ത ട്വന്റി ഫോർ അത്രയും മീറ്ററിന് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറ വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് റാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ത്രീന് റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇറാഷണലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിലും ട്വന്റി ഫോറിന് റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെന്തായി ട്വന്റി ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോറും ത്രീയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് വരും അപ്പൊ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വന്നു മീറ്റർ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കോൺട്രാക്ടർ പ്ലാൻസ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ടു സ്ലൈസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടു പ്ലേ ഇൻ എ പാർക്ക് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഷി പ്രിഫർ ടു ഹാവ് എ സ്ലൈഡ് ഹു സ്റ്റോപ്പ് ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് എൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് Whereas the elder children, she wants to have sheep slide at a height of 3 meters. Uh, older children are on the steep height of 3 meters. And in the incline an angle of 60 degree to the ground. Ground is the angle of 60 degree. Why should be the length of 3 meters? Why should be the length of 3 meters? Ground is the angle of 60 degree. Why should be the length of the slide in each case? അതായത് ഇത് younger children വേണ്ടി ഇട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള slide ആണ്. Below 5 years. അത് ഇന്റെ അത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അറിയാം ഇതിലും അതെ ആംഗിൾ അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടിസ് ഇതും സ്ലൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടിസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിസ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗീവൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടില് നമുക്ക് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഏ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിസ് എന്നുള്ളത് സൈൻ ആണ് സൈനിന് പകരം കൊസീക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സ്ലൈഡ് ഇതിൽ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് എ സി ബി ദ സ്ലൈഡ് എ സി ആണ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ സി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് അതിൽ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി സി ബൈ എ സി ബി സി ബൈ എ സി സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഇൻറ്റു വൺ എ സി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി തന്നെയാണ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ എ സി ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എ സി ആണ് സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ് ദസ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഫോർ യങ്ങർ ചിൽഡ്രൻ is equal to 3 meter. യങ്ങർ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ത്രീ മീറ്റർ സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേതും കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ആർ ആണ് അപ്പൊ ലെറ്റ് പി ആർ ഇത് ഓൾഡർ ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള സ്ലൈഡാ ലെറ്റ് ടി പി ആർ ബി ദ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് പി ആർ ആണ് ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഈ സെയിം പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടിനെസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ ക്യു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആർ ക്യു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആർ സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ അറിയണം നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എത്രയുള്ളത് ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ പി ആർ ഇതും നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പി ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ പി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അത് റാഷണലൈസ് ചെയ്യണം റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും റൂട്ട് ത്രീനെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ വരുന്ന ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു ഇവിടെ ഏതാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ് ടു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ അത് എഴുതണം നമുക്ക് അപ്പൊ ലെങ് ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഫോർ ഓൾഡൻ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഓൾഡർ ചിൽഡ്രന്റെ സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ് ടു റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ യങ്ങർ ചിൽഡ്രന്റെ സ്ലൈഡിന്റെ ലെങ് ത്രീ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് തേർട്ടി മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവർ ഈ ടവറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി മീറ്റർ എവേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഈ സി ആണ് ഇതാണ് ടവർ എ ബി ആണ് ടവർ ഈ ടവറിന്റെ ഫൂട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി മീറ്റർ എവേ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സി അപ്പൊ ആ തേർട്ടി മീറ്റർ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ ഹൈറ
be the towel and C be the point 30 meter away from the foot of the tower. Tower and a foot till another 30 meter away at the point C. And angle C is equal to 30 degree. AC equal to 30 meter. AC length 30 meter from angle C 30 degree. In right triangle ABC ABC is a right triangle. We will add value to tan. Opposite side is the adjacent side. Tan 30 equal to opposite side AB by AC. Tan 30 de value 1 by root 3 anariyam. That is equal to AB de length arilia than tower AB by AC de length 30. Any cross multiply nam. Equal to cross multiply chamber AB into root 3 is equal to 30. Apo AB equal to 30 divided by root 3. Apo the rationalize see anam ka. Uh, 30 into root 3 divided by root 3 into root 3. Denominator le root 3 rationalize ya. Root 3 and multiply by numerator le chidu. AB equal to. That is equal to 30 root 3 divided by 3. Root 3 into root 3, 3. Abhi 3 m 13 katti da 10 times. That is equal to 10 root 3. Abhi AB is equal to 10 root 3. Now, AB is value of 10 root 3. AB is the number of tower. Now, the tower is the height of the tower. Thus, the height of the tower is equal to 10 root 3. Thus, the height of the tower. Of the tower is equal to 10 root 3 meter. If you have a meter, you can use a meter. Okay, children. Thank you.